Express ngobrol bareng spesialisnya. Hello guys, welcome back to Ngobras ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Perkenalkan dulu di sini saya Surya host podcast hari ini. Di sini Puri Bunda akan membahas perkara kesehatan antara ayah, ibu dan anak juga lo beserta banyak hal yang terkait. Penasaran mams? Oke kita mulai aja. Di episode kali ini kita akan membahas uh, yang lagi hangat-hangatnya juga dan lagi hot topic juga di kalangan ibu pasca lahiran. Baik itu lahiran normal, lahiran sesar, pasti ibu juga mengalaminya. Ya tidak lain tidak bukan yang kita bahas hari ini adalah masalah perasian, bukan perasinan ya. Di sini asi, air, susu, ibu. Jadi banyak hal ya uh, buat para ibu yang baru lahiran pasti mengalami beberapa hal yang akan saya sebutkan di sini seperti air asi tidak keluar pas ke lahiran hari pertama, puting lecet, habis itu um, puting mendelep dan pasti banyak hal lagi yang akan kita bahas di sini bersama ahlinya. Di mana yang kita kenalkan hari ini adalah kita undang hari ini di Puri Bunda itu adalah ahlinya di bidang laktasi, di bidang perasian. Kita kenalkan dulu ahlinya itu adalah Bidan Ari Sukma. Hai, perkenalkan nama saya Bidan Ari Sukma. Iya. Oke, sebelumnya Bidan Ari Sukma boleh nggak kalau kita biar lebih akrab gitu ngobrolnya? Saya panggilnya Mbak Ari aja. Oh, boleh dong. Oke. Mari uh, selama Mbak Ari menjadi konselor laksasi di sini itu udah berapa lama sih Mbak Ari jadi konselor laksasi di Puri Bunda? Berapa lama ya? Kurang lebih lima tahunan kayaknya. Tapi butuh waktu juga dan pelatihan juga kan ya Mwari ya? Pastinya. Untuk ya. menjadi seorang bidan laktasi ya Mwari ya? Tentunya ya. ya berarti emang butuh pelajaran dan pendidikan juga loh ayah bunda terkait menjadi seorang bidan laktasi. Ya. Oke, selama Mbak Ari menjadi bidan laktasi di Puri Bunda, menjadi konselor laktasi Puri Bunda, kan Mbak Ari langsung touch dulu ke pasien abis pasca lahiran, tentunya abis lahiran normal maupun lahiran sesar. Iya. Apa aja nih hal unik atau masalah yang dihadapi oleh new me, new mom pas kelahiran uh, hari pertama? Kalau ngebahas tentang masalah sih kayaknya banyak banget ya. Iya, Tapi pasti. yang paling sering di sini biasanya kan uh, mama-mama muda itu panik ketika asi nggak keluar, bayi nangis kayak iya. gitu. Udah. Habis itu capek lagi. Bener. Abis lahiran Bener. tuh kan butuh tenaga ya iya. Butuh support juga Mm-mm. Pas Bener. lahiran tuh Jadi air susu belum keluar karena panik juga ya Abis iya. tuh dari nggak dapat mimi nggak apa-apa nggak dapat iya. minum nggak apa-apa Pasti kayak iya, gitu ya Mari juga ya banget, iya. Jadi kayak gimana cara mengatasinya tuh Mari Untuk menangani keresahan para uh, Nyuma Mahmud muda nih Untuk yang baru lahiran Hmm Saya jadi cerita pengalaman ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, mau hari sharing, sharing biar ayah bunda juga tahu gimana cara ngatasinnya. Terus yang pasti bakal dialamin juga nih sama uh, keluarga yang akan lahiran ataupun yang sudah punya okay. baby. Ya, yeah. uh, kemarin pernah nih uh, ada pasien lahiran, itu lahiran secara spontan. Panik banget nih dengar bayi nangis kayak gitu udah uh, penuh nih apa uh, di kamar itu kan mungkin uh, mereka itu Uh, kalau dengar bayi nangis tuh rada-rada aduh kurang minum uh, gimana nih cepet-cepet harus minum. Harus ini iya, bayinya nangis gitu, nih modalnya. jangan-jangan dia kesakitan uh, uh, jangan-jangan cepet dia kehausan gitu. perawatnya kasih kasih susu formula kayak yeah, gitu yeah. udah nah jadi uh, manggil konselor waktu itu hmm. saya datang ke kamar itu kita tenangin dulu deh keluarganya biar nggak salah persepsi salah paham kayak gitu kan kita yeah, ingin biar uh, satu satu sisi biar pasiennya juga nggak panik kayak gitu kan ya, jadi tenangin keluarganya uh, dulu ya kalau misalnya dulu. para uh, ayah bunda nih hmm. kalau belum keluar asinya jangan khawatir iya. karena kita punya konselor raktasinya ya. di situ kita kasih penjelasan ke ibunya ya. bahwa jadi harus ada stimulasi dulu kayak hmm. gitu latihan dulu bayi beradaptasi hmm. kayak gitu jadi uh, akhirnya mereka tenang dan mau mer- hmm. <laughs> mengikuti, mengikuti pengarahan pengarah. saya nah selanjutnya Uh, kita setelah memberikan penjelasan mengajarkan ibunya juga teknik posisinya seperti apa pada saat menyusui ya, terus perlengkapannya juga, juga seperti apa ternyata pengalamannya menarik juga ya artinya Mawari langsung tat ke pasien langsung mengatasi kepanikan keluarga itu juga caranya Mawari peran Mawari penting juga sih pada saat me- mengatasi apa namanya asi tidak keluar, asi tidak keluar. jadi ada nggak sih penyebabnya Mawari untuk asi yang tidak keluar tuh Penyebab asi tidak keluar itu ya harus kita stimulasi. Jadi 
memang awal-awal tidak keluar itu normal gitu jadi nggak yeah. usah uh, terlalu dua panik-panik gimana tapi yeah, setelah yeah. dikasih penjelasan kan mereka udah bisa menerima jadi yeah, kan bener. udah nggak nggak sepanik waktu <laughs> pertama kali dengar bayi nangis tentunya Betul. kayak gitu ya yeah. uh, jadi satu sisi penyebabnya asi tidak keluar itu ya karena harus distimulasi dulu yeah. kalau dengan makanan Kalo perlu nggak sih harus banyak makan supaya asinya banyak juga keluar? Oh sangat perlu asupan hmm. nutrisi waktu hamil terutama itu harus benar-benar diperhatikan. Yeah. Uh, selain itu juga kebersihan payudara oh. salah satunya. Jadi sebelum lahiran atau setelah lahiran Wari? Uh, umumnya sih uh, kita informasikan ke para para nyumam itu ya. Yeah, Jadi usia kehamilan yang cukup bulan artinya uh, supaya tidak merangsang kontraksi juga kan bahaya. Udah lama mereka nyarinya tapi yeah, nunggu nunggu tapi ternyata nanti bermasalah kayak yeah. gitu. Jadi intinya kalau udah cukup bulan mendekati persalinan boleh dilakukan uh, untuk perawatan payudara dibersihin biar uh, lentur kayak gitu untuk mm-hmm. memudahkan asi itu keluar juga pada saat distimulasi seperti oh. itu. Oke Mari ya yang tadi Mari udah jelasin uh, terkait penyebabnya itu ada dari nyumam ya, ya. Mm-hmm. Misalnya setelah itu apa lagi Mari? Uh, ada dari faktor asupan mm-hmm. nutrisi ya dari makanan ibu mm-hmm. tuh dari penting makanan. ya mm-hmm. ya Bunda ya kalau ya. misalnya persiapan ibu uh, sebelum lahiran tuh asupan nutrisinya asupan yang, yang penting ya termasuk ya. ya kemudian yang ketiga itu adalah kebersihan, kebersihan payudara ya. Nah dari ketiga itu selain itu nih Mari ada nggak sih faktor penting lagi yang pendukung buat kelancaran asinya? Ada Ya, uh, salah satunya dukungan dari suami untuk psikologis ibu menyusui ya. Iya benar. Uh, dukungan dari keluarga seperti mungkin orang-orang terdekat di sekitar rumah, seperti mungkin ada yang tinggal sama mertua. Iya gitu. pastilah. Sama orang tua. Lagi cucu pertama, anak pertama masih bingung, masih butuh dukungan juga kan ya Bu <laughs> Arik ya. Jadi peran suami penting juga untuk mendukung kelancaran asi. Benar sekali. Suami ya berarti ayah bunda ada peran suami juga loh di sini, bukan untuk buat aja. Kira-kira peran suami menyusui juga atau perannya apa sih sebenarnya Mari? Ya, apa nyumbang benih aja? Juga, kali ya. yang nyusui. Oh, iya. ya, apa nyusuin itu. ibunya? Salah ya. <laughs> Sebentar bentuk, bentuk dukungan ya jadi bisa uh, suaminya nggak tidur terus gitu ya maksudnya yeah. kan kalau udah waktunya bayinya minum ya paling nggak ingetin setel alarm kayak yeah. gitu. Jadi bayi. kayak pergantian shift gitu yeah. ya. Jadi terus, uh, tahu istrinya capek kayak gitu kan kadang agak aduh udah alarm bangun kayaknya. Males gitu ya Iya benar ya. Apalagi udah jam-jam dini hari ya Maria udah lewat jam 12 ya, aja bener. Udah pengin merem aja matanya Sambil dipijetin nih oh. Boleh Oke okay. <laughs> jadi support suami penting ya nggak buat aja iya. Tapi di sini kita mendukung juga Sekedar nemenin aja deh Sekedar nemenin waktu iya. saat memberikan asi Pada saat istri memberikan asi uh, Pada bayinya Jadi peran suami itu kayak mendukung Ada di sampingnya juga nggak tidur ya Tapi ajak ngobrol lah Jadi kan biar nggak mengantuk Ada Bukan nanti jatuh gitu, loh Kayak gitu ya Kalau misalnya sambil, sambil nyusuin Terus sambil tiduran Lantuk. gitu Ngantuk loh nanti Biar nggak kayak gitu <laughs> Jadi suami tuh penting juga ya Perannya di sini ya Eh ya Muari ya. Bener, tadi kalau nggak salah denger nih Muari tadi bilang tentang pijat-pijat. Enak nih kayaknya ngomongin pijat-pijat. Enak ya. Enak dong. Itu pijat-pijat apa? Pijat. <laughs> itu pijat-pijat itu pijat-pijat apa ya Muari? Apa pentingnya buat di uh, ibu-ibu atau mama muda tahu tentang pijat-pijat itu? Pijat-pijat apa tadi Muari? Ada pijat laktasi untuk bantu juga. memperlancar proses asi itu keluar. Oke, okay, itu jadi next topik kita di podcast selanjutnya ya, yeah. ya bunda terkait um, pijat-pijat laktasi tadi. Kayaknya itu um, bakal berpengaruh banget untuk kelancaran asi juga ya bunda. Yeah. Oke, makasih banyak nih Moari informasinya sangat bermanfaat kali buat kita maupun para ayah bunda di rumah. Iya, sama-sama dengan senang hati memberikan informasi ya. Asik, senyumnya manis banget Moari nih. <laughs> Oke, saya tutup podcast ini dengan salam ngobras, ngobrol, ngobrol bareng spesialisnya sangat keluarga. Ngobrol bareng spesialisnya